Vamos hasta acá, Cupé, mejor, sí, porque esta discusión va a continuar. Vamos hasta acá, Cupé, entonces vamos a ver si Araceli ya está por ahí también esperando los minutos previos al inicio de la misa. ¿Ya Directo vamos? con la señal de la ah, misa, vamos, sí, vamos, vamos a la señal de la misa. con eso, volvemos después. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmiten los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. También pueden seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, Basílica Santuario, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, además de la página web Cacupé Noticias, para llegar a todos los hogares del país y del extranjero. Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé. En esta Eucaristía damos la bienvenida a los padres, abuelos, los hermanos y hermanas, a todos los que hacen familia, por los que cuidan de ese vínculo y van creando lazos y hacen iglesia. Hoy reflexionaremos sobre la misión de la familia en la iglesia y en el mundo, la iglesia, familia de familias, la familia cuna y defensora de la vida. En nuestro tiempo, marcado por la autosuficiencia, el orgullo de los progresos de la ciencia y la técnica, necesitamos tener un corazón sencillo para que dé frutos en nosotros. Preside nuestra Santa Misa, Monseñor Gabriel Escobar, Obispo del Chaco. Iniciemos nuestra Santa Misa cantando.
buenos días para todos. Estamos avanzando en este novenario, estamos en el segundo día y hoy tenemos con nosotros al Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco, juntamente con el Padre José Villalba, párroco de la Catedral de Fuerte Olimpo. Muchas gracias por su presencia, saludos, Monseñor, bienvenido. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es camino, verdad y vida, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, al iniciar este tiempo de Adviento, y en este segundo día del novenario, a la Inmaculada Concepción, le pedimos al Padre Dios que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y este Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas, socórrenos en medio de las pruebas de la vida y que la venida de tu Hijo nos reconforte para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para que el Espíritu de Adviento entre en nosotros, necesitamos abrirnos al don de Dios y alegrarnos de su salvación. Jesús es el retoño joven que brota de las raíces del tocón de la ciudad de David y el Espíritu de Dios habita en él. Él nos traerá paz. Con un corazón abierto, escuchemos las lecturas. Tu pañan de Yarañe, Isaías Aranducape, Oye, Jaija. 
Yesera powi o seta hoku puahu, upewi genoita. Nyan de yara espíritu, hi ario putata. Arandu ha capona espíritu. Nyemoñe equa hambarete espíritu. Ba equa hanyan de yara ambuaye espíritu. Opamba epe, iñe erendu tañan de yarape. O porombo yo vaqueramo, vaixare gente no ma emo ai. Hape oye ente va, no gendumo ai. Ombo yo vaquero y canguvape, te coyo ya hoy puruta. Jaimboria juvape, je copio mojendata. Imbarete sebape, hoy nupata ñe eme, tu cumbo peramo guaisha. Jape ñañabape, y putupe oyucata. Te coyo yata, y cuayo cuaja. Ja te coyero viaja, jumbuño aja. Aguaraguasú o bechara undive oicota. Yaguarete, jacabarara u o yo quere o nenota. Bacara u, jaleón o caruta o nyondive. Jamitaita, jerequa. Bacaja oso, oicota o nyondive. Jata ura cuera o nenota o yo quere. Güeya veí, león jo uta capií. Mita cambu, oñembojaraita, boy shumbe, cuara ari, jamita mi cuape o poeta. Dai porimo ai, niembu ai, tera sarambicue, shebutu marangatupe, genjetawi, pete tañan de yarape, oikuaabawi, u omanejejaisha uwasu. Upe arape, yeserapo, ba eresha ukaharamo, o puata te tanguera pewara, te tanguera o jecata upeva, homin bipata jecoja, tu pañan de yara ñee. Homomba eguasun debe ñan de yara.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, sean todos bienvenidos a la casa de nuestra mamá Guazú, de todos los paraguayos, Tupaseca Acupé, desde esta hermosa Basílica Santuario, hoy en su segundo día de su novenario, que nos invita a reflexionar con el tema la misión de la familia en la iglesia y en el mundo. Mamá María quiere seguir acompañándonos como buena madre, aconsejarnos como maestra de la vida y nos invita a estar siempre al lado de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios que es capaz de hacer nueva todas las cosas, capaz de cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, que sea capaz de amar, perdonar, de vivir la justicia y ser constructores de paz. Hoy como obispo del Vicariato Apostólico del, Tía, del Chaco, tierra de misión en el Paraguay, 
Quisiera hacer llegar las plegarias y ruegos de tantos compatriotas paraguayos, tantos latinos como indígenas que viven en estos lugares lejanos de nuestro suelo nacional, pero que tienen un gran amor a la madre de todos los paraguayos, a la Virgencita de los Milagros de Cacupé. Permítanme decirles a ellos que aquí, ante los pies de la Virgen de Cacupé, hago llegar a ella, como pastor de esta iglesia particular, sus ruegos y plegarias, sus dolores, enfermedades, preocupaciones y también sus alegrías de todos los habitantes de Puerto Pinasco y sus campiñas, la colonia Seibo, Tupacerendá, colonia Esteban Saldiva, a los habitantes también de Puerto Casado y todos sus asentamientos de los pueblos mascoy, a los habitantes de Puerto Sastre, el distrito de Carmelo Peralta, donde habitan nuestros hermanos indígenas ayoreos, a la comunidad de Puerto Guaraní, a la comunidad de Fuerte Olimpo, donde hoy están presentes una delegación de la parroquia, los exploradores Don Bosco del Batallón 12, María Auxiliadora, que están hoy aquí con nosotros para nuestros hermanos de Tierra Adentro, Toropampa, Ñoapuáe, Obraje San Carlos y la Colonia María Auxiliadora, hasta la lejana Bahía Negra, que llega hasta la Colonia de Agua Dulce y Colonia de Sierra de León. Estos lugares también es Paraguay. A nuestros heroicos sacerdotes, diocesanos, religiosos y religiosas, a los salesianos, salesianas, franciscanas de la Inmaculada de Pálago, a las hermanas de la fraternidad, de los pobres, a los hermanos sacerdotes del Verbo Divino, que siguen trabajando y dando su vida día a día al servicio del Reino de Dios, acompañados de los heroicos laicos entregados al servicio de la evangelización como catequistas, celebradores y en forma especial a los laicos profesionales de Misión Chaco y la familia misionera, grandes aliados para el trabajo arduo en la misión. Estos días a la vez estaré acompañando a los migrantes paraguayos que residen en los Estados Unidos de América para celebrar la fiesta de Tupaseca a Coupé como obispo encargado de los migrantes por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Llegue mis saludos desde este lugar santo a los migrantes que se encuentran compatriota en Los Ángeles, California, en los de la costa oeste a los que se encuentran en la diócesis de Brooklyn, en forma especial los que residen en Queen, los que se encuentran en la diócesis de Metachen en Nueva Jersey, y a los que habitan la gran arquidiócesis de Nueva York en Manhattan. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos recuerda que sobre Él se posará el Espíritu del Señor. En la profecía que hoy nos presenta Isaías, se nos hace una descripción del reino que ha de venir. Es el ya, pero todavía no. Por eso se dice que aquel día, que la creación entera está anhelando la llegada de este reino. Y es impresionante cómo este reino va a revolucionar, alterar todo. El Espíritu del Señor, llenando toda la tierra, va a hacer de ella un reino de paz y justicia. Y para que nos demos cuenta del alcance de esta conversión total, nos presenta la nueva relación entre los animales. De todos es conocido los instintos de los animales feroces, 
el león, el oso, el lobo, la pantera. Y el profeta nos dice de manera muy atrevida que pastarán juntos, comerán paja, incluso el niño pequeño meterá la mano en el agujero de la serpiente. Hermanos, el profeta nos está hablando de nosotros mismos, qué abismo de oscuridad y pecado puede haber dentro de cada uno. Sin embargo, cuando se posa sobre nosotros el Espíritu del Señor, Él nos cambia de tal manera que podemos llegar a ser santos, a vivir de manera heroica las virtudes, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y es aquí donde me quiero detener, pues para conseguir las luces del Espíritu Santo, esa gracia de la conversión y el cambio, yo debo poner algo de mí, que es el deseo de reconocer el bien que no he hecho y el mal que hago. Analicemos nuestra realidad donde nos toca vivir este reino de Dios concreto en el Paraguay, como laicos y bautizados allí, en el trabajo, en la familia, con los grupos de amigos. De aquí a una buena parte ha salido al tapete algunas realidades que nos preocupan como familias paraguayas. En primer lugar, la defensa de nuestras familias cristianas ante la amenaza de querer implantar a través de la educación sistemática impartida por el Ministerio de Educación y Ciencia, ciertas terminologías que esconden el enfoque ideológico, estos enfoques ideológicos que se llegan a concretizar como el género. Un concepto desde el año 1995, género que es confundido y es igual a biología. Se encuentra también el enfoque de derecho, donde el Estado es el principal garante, donde la pérdida de la patria potestad, los niños son ciudadanos plenos y globales, pero nos encontramos a la vez con el enfoque de la inclusión, donde introducen orientaciones sexuales diversas y la última el enfoque de la interculturalidad, donde justifican la ideología de género a través de la cultura, donde cada uno de ellos está contaminada por lo que se le llama ideología de género y la pérdida de la patria potestad de los padres que no condicen a nuestros principios constitucionales nacionales. En el artículo 49 que habla de la protección a la familia y en el artículo 54 que habla de la protección al niño. Estas son las preocupaciones donde el Estado y nuestras autoridades nacionales de los tres poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, deben velar por la, los intereses de su pueblo y evitar ser avasallados con nuevos neocolonialismo que no respetan la realidad de nuestro país. Dos grandes agencias internacionales, donde estas grandes agencias internacionales, ONG, muchas veces quieren imponer aquello que debemos que enseñar y creer para recibir sus migajas de ayuda. Les recordamos a estas ONG que desde el año 1811 el Paraguay es un país libre y soberano y somos los paraguayos los que decidimos qué enseñar y cómo educar a los hijos de esta nación. Y aquí 
es donde debemos vivir el espíritu de la sinodalidad que nos invita el Papa Francisco, que es el espíritu de escucharnos unos a otros, trabajar mancomunadamente desde el vamos, caminar juntos, que no es otra cosa que hacer todos juntos lo que queremos lograr para sacar adelante a nuestros niños y jóvenes. Sínodo no es monólogo ni imposición por leyes o decretos. Para nosotros los paraguayos es clave y esencial proteger la vida inocente desde la concepción del vientre de la madre en la Constitución Nacional del artículo 49 nos recuerda proteger a las familias que es el fundamento de la sociedad se promoverá y se garantizará su protección integral esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Por eso, en la última 235 Asamblea de los Obispos de la Iglesia Católica en Paraguay, referente a esta preocupación de las familias paraguayas, nos recordaban nuestros pastores. El Plan Nacional de Transformación Educativa ha generado confrontaciones y crea inseguridad. Creemos que es necesario revisar los procesos educativos llevados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Pedimos la aplicación de los principios y valores irrenunciables de nuestra Constitución Nacional como la dimensión trascendental, la familia, la vida y la dignidad de toda persona. El Papa Francisco y la representación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas han expresado el valor de un compromiso real de la erradicación de la pobreza y de muchos males contra la dignidad de las personas y de los pueblos. Sin embargo, sin comprometer los valores cristianos y observando aquellos puntos en los que la Iglesia disiente en relación con la comprensión antropológica de la identidad, de la moral sexual y salud reproductiva. Por ello, la Pastoral Educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya ha convocado a las instituciones educativas católicas a un precongreso con el fin de iniciar un análisis y aportar propuestas sobre la educación paraguaya. Desde un riguroso estudio de la última reforma educativa, con participación de representantes y profesionales de la comunidad educativa, Queremos que este precongreso, que nos llevará al Congreso en las decisiones de aportes para nuestra educación paraguaya, ayude a buscar soluciones concretas y superar la polarización y fomentar el consenso para responder desde nuestra cultura paraguaya a los grandes desafíos del tiempo actual, nos recordaban nuestros obispos. Nos alegra ver que en estos últimos tiempos los laicos comprometidos y las familias paraguayas organizadas en movimientos, asociaciones y grupos al darse cuenta que se quieren meter con la inocencia y pureza de sus hijos empiezan a tomar conciencia qué mal pueden hacer a ellos, a sus nietos si se llega a implementar una transformación educativa con estas características que no respeten los valores humanos, éticos, filosóficos, antropológicos y cívicos de un país que nos declaramos pro vida, pro familia desde nuestra Constitución Nacional. Somos conscientes de la necesidad de una reforma educativa, sí, es necesario y urgente, 
pero no como lo están planteando transformar todo, sacar todo y traer ideas foráneas que no condicen con nuestra idiosincrasia paraguaya. Y pensar, los que deciden por nosotros está allá, están allá arriba resolviendo y decidiendo por nosotros y nuevamente se están candidatando a los mismos cargos u otros. Le decimos a estos señores y señoras que hoy el pueblo paraguayo ha crecido mucho en civismo y sabe quién está con el pueblo y quiénes no. Les pedimos a estas personas que se están queriendo candidatar para ocupar distintos puestos, se esfuercen en sacar al Paraguay de la miseria, de la pobreza y de la corrupción que corroe todos los estamentos del país, pero sobre todo de defender los valores de la vida y la familia. Una segunda preocupación que estos últimos tiempos nos tiene en la mente hace referencia de que de aquí a una buena parte encontramos una cantidad de compatriotas que siguen migrando de un lugar a otro, a otros países y por sobre todo de aquellos compatriotas que deben deambular de un lugar a otro de nuestro suelo paraguayo en busca de trabajo, en busca de seguridad ante crímenes, asalto en pleno día y ni qué decir de estas organizaciones paramilitares como el EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo y, otras, y otros grupos que no le dejan vivir tranquilo a los compatriotas que quieren hacer progresar el país pero donde a consecuencia del secuestro quieren abandonar el trabajo debido al desánimo, a la inseguridad. Hoy, desde este santuario basílica de Cacupé, queremos unirnos al dolor de tantos compatriotas que no saben nada de sus seres queridos, y queremos ofrecer nuestras oraciones para poder tener alguna noticia o novedad de nuestros hermanos privados de su libertad o que se encuentran en cautiverio de Oscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo. Es justicia querer saber dónde están sus seres queridos. Otra gran preocupación se está sintiendo estas últimas semanas donde a medida que el cuarto poder que es la prensa se preocupa de salir en defensa de los pobres y desvalidos de nuestra patria a consecuencia de que nuestras instituciones públicas no hacen su trabajo. Vemos que se quiere cernir en nuestro país un rebrote de incertidumbre donde se quiere amordazar a los periodistas de radio, diarios, televisión a través de condenas inconsistentes y muchas veces viciadas por el mismo entorno judicial. Cuidemos nuestra libertad de expresión en el Paraguay. Y por último, también con mucho dolor y tristeza nos vamos enterando de casos salpicados a autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Presidente del mismo ante situaciones y acontecimientos vividos y conocidos por todos nosotros. Y me pregunto, ¿a dónde recurrimos los más pobres y humildes para pedir justicia en nuestro país? ¿Será que tienen que venir 
embajadores de otros países a decirnos qué tenemos que hacer en nuestra propia nación que es libre y soberana? Son los, las grandes interrogantes que nos hacemos los paraguayos de a pie, de tierra adentro, y estamos llamados a la conversión del corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, por eso Adviento es tiempo de esperanza. Estamos llamados a recibir este espíritu de prudencia y sabiduría, de consejo y valentía, de ciencia y temor del Señor, movidos por Él. No cabe el miedo en nuestras vidas, pues no hará vivir para Dios en todos los momentos de nuestra vida. El Espíritu Santo, nos decía la palabra de Dios, se manifiesta de forma plena en las lecturas de hoy que hemos leído en el profeta Isaías y en el Evangelio. Jesús exulta lleno del Espíritu, por eso a San Lucas se le llama también el evangelista del Espíritu. Jesús prorrumpe, movido por el Espíritu Santo, es una oración de alabanza. El motivo, que Dios se fija en lo pequeño, en lo débil, en lo que no cuenta. Ah, hay algo más débil que un tronco viejo o más limitado que un niño pequeño. Pues esos son los pequeños a los que Dios ha revelado las cosas del reino. Así le ha parecido bien al Padre. Y nosotros, sin embargo, pretendemos seguir siendo poderosos, fuertes, grandes, sabios, entendidos. No hemos comprendido aún que el reino se manifiesta en lo pequeño, en lo humilde, en lo débil. Que Dios no necesita nuestras grandes obras para querernos. Él nos ama en medio de la imperfección, la debilidad, el pecado. Jesús nos llama también a nosotros hoy dichosos, como llamó a sus discípulos. Han sido elegidos para ver y oír los secretos del reino de este, que está llegando. También esos discípulos a los que Jesús le había llamado aparte, hoy también nos llama y nos quiere hablar a cada uno de nosotros al corazón y quiere que seamos agradecidos porque hemos recibido gratis un tesoro que nos salva y estamos llamados a dar gratis por eso somos dichosos en este adviento que estamos convenzando como laicos comprometidos y familias comprometidas con nuestros hogares, con nuestro pueblo y nuestro país, nos invitamos a tratar de abrir espacios a los humildes, a los pequeños, porque los engreídos, los prepotentes y orgullosos, Dios lo mira de lejos. Que el Señor nos conceda la sencillez de reconocernos débiles y pequeños ante Él. Podemos preguntarnos y llevar a nuestros hogares estos cuestionamientos. ¿Dejo actuar al Espíritu de Dios en mi vida? ¿Qué actitud, actitudes descubro en mi corazón que no están llenas del Espíritu del Señor? ¿Trato de vivir mis relaciones desde la justicia y la paz? Que tu paseca acupe desde esta basílica santuario nos proteja y acompañe y que al iniciar estos días de esta novena podamos comprender el gran valor de ser hijos de Dios y de la Virgen Santísima protegiendo la vida y a la familia. Que así sea. Que así sea.
En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia para que, así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Por la Iglesia para que viva con autenticidad y transparencia el Evangelio, a fin de ser signo creíble del amor y de la misericordia que Dios tiene para cada hombre en una sociedad que apaga cada vez más la esperanza y la alegría, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Te lo pedimos Señor. Señor. Por el Papa los obispos, especialmente por Monseñor Gabriel Escobar y sacerdotes, para que el Señor les conceda la bienaventuranza de los pequeños, para que vivan con plena dedicación y gratitud su servicio pastoral, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Te lo pedimos Señor. Ñandepaí. Julio César Duarte Ortelladoreje y Catujanguaisha Jeco Marangatú Rupibé Ñanemoingobé Boraiju Jatembiapó Ñande Iglesia Pe Rogerurendebe Ñande Yara. Por Erendo Miquena Ñande Yara. por las familias cristianas, para que con su unión en el amor manifiesten al mundo la belleza de la vocación matrimonial y sean transmisores de la fe a sus hijos y nietos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que sufren a causa de las dificultades económicas, la enfermedad, o la falta de entendimiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñamdereje cuera, jaopababé tabalhuá, coara pupeguareje, y catujanguaisha, oipeá y corazón o qué, upe pusuró ñamdeyara Jesucristo, o me eva, ñambolquebo tembia pobaí, jayajecabo peteí corazón miní, Rogeruren debe ñamde yara. Orerendo miquena ñamde yara. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la Iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la espera de que Cristo venga por segunda vez, llevemos al altar los dones de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, que viene a nosotros en cada Eucaristía. Presentan ofrendas, Familia Correa Machado, de Ipacaraí, ciclistas, Grupo San Roque, de Pedro Juan Caballero. Cantamos.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques por estos dones con la efusión del Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxilio de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y los santos, entre ellos San Juan María Vianey, nuestros santos paraguayos San Roque González de Santa Cruz, la Beata Chiquitunga, el siervo de Dios, el Padre Julio César Ortellado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la enseñanza del Salvador, esta oración sea por nuestras familias, en el Paraguay. Orerú y vaga pere y meva. Toñe mollero ya que na derera. Ta ore un nombán de Moraijú. Toñe ya pongre y potá cuncari y vaga pe guays. E meve orebe coara pe orendiura. O para no incote beba. E que ya rey que na orebe orendia po baicue. Pero que ya le dejáis a esa hora que se sabe que envía a Pova y fue por el nivel. Allí que no eres ya la vida, pero yo pido a la agua y a la hora de la bomba de la vida. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz en nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y démonos fraternalmente la paz. es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a este banquete. Señor, ahora tuya bastará para sanar. La mesa con el banquete celestial está servida. Abramos nuestro corazón para recibir a Cristo amoroso y permitámosle que viva y trabaje en nosotros. Para aquellos que no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado, hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh señor no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos.
Nyanyembo eh. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación de este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento de los avisos y agradecimientos, queremos destacar la presencia de peregrinos de ciclistas de Ciudad de Itarará, de la Iglesia Inmaculada Concepción de Canindeyú. Igualmente, peregrinos ciclistas del Grupo San Roque de Pedro Juan Caballero. Grupo de familias de la ciudad de Ipacaraí. Para todos ustedes quisiéramos recibirles con este gran aplauso y decirles bienvenidos a esta comunidad de María. Nuestro sincero e infinito agradecimiento a todos los medios de comunicación radial y televisiva que a diario, en forma muy temprana, ellos aprestan los equipos y realizan esta tarea ayudándonos a difundir, a expandir la palabra del Señor por todos los hogares. Muchísimas gracias a estos medios de comunicación por esta tarea. Ese aplauso para ustedes y lleven también cada uno de ustedes la bendición de nuestra Madre María a sus hogares. Esta tarde recibiremos a Monseñor Joaquín Robledo, Obispo de San Lorenzo. Mañana, tercer día del novenario, el tema será la mujer en la vida y misión de la iglesia. A las siete horas preside Monseñor Guillermo Stecklin, Obispo de Ciudad del Este, y a las diecinueve horas preside Monseñor Amancio Benítez, obispo de Benjamín Acebal, la misa que se realiza enteramente en nuestro idi dulce idioma guaraní. Agradecimiento muy especial, queremos agradecerte, Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco, por acompañarnos en esta hermosa mañana y a Padre José Villalba. Un fuerte aplauso para agradecerles por su presencia en esta mañana. Nos disponemos a recibir la bendición final. Se bendicen a todos los fieles presentes y a todos los que siguen la transmisión a través de los medios de comunicación. Que esta bendición quiere llegar en forma especial a todo el territorio nacional y en forma especial a los habitantes del Chaco paraguayo, a la región occidental aquellos que se encuentran aquí a 850 kilómetros de la ciudad capital y siempre suelo remarcar que también ese lugar es Paraguay no es Brasil, es Paraguay no es Bolivia, es Paraguay y allá también buscamos siempre ese desarrollo de nuestros pueblos para buscar siempre esa calidad de vida para todo paraguayo Quisiera agradecer la, gran de, la delegación que vino de Fuerte Olimpo a peregrinar a Sor Blanca, hija María Auxiliadora, que estuvo coordinando la presencia de los exploradores de Don Bosco, batallón número 12, María Auxiliadora. Y les invito a dar un fuerte aplauso a los padres que vinieron desde allá tan lejos junto a Tupacicaco. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia por la primera venida de su Hijo Unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida los haga con constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 
consagración a la Virgen Santísima. Bendita, Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada devota, puesta en nuestra bendita imagen de tu pasica a Cupé, cantemos, queridos hermanos, con fervor todos juntos, el himno a la Virgen, acompañando con nuestros pañuelos, con las manos arriba, con las palmas, con ese cántico, con fervor, con alegría, como dice la canción. Con amor y con fe, saludamos a tu pasica, a Cupé. María, tu basica, tu peo viña de apuite, peña de ojasao, o peña de peño basaya, buena jaguaña de peña, buena fuera, de tan lejos venimos y ahí llevamos la bendición de mamá María. Después de un largo viaje, con la satisfacción de haber vivido una hermosa mañana en Cacupé, capital de la fe, casa de nuestra Madre María.